bienvenue sur Gourmandise TV une fois de plus, très heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suite. suivre, bientôt 35 000 abonnés sur notre chaîne, merci. Aujourd'hui, poulet de Brest à la crème citronnée, un délice que nous allons faire avec des cuisses de poulet qui nous proviennent directement du petit marché de la belle halle de Châtillon sur Chalaronne, c'est dans l'un. Là-bas, nos éleveurs et producteurs de poulet de Bresse s'en donnent à joie car vous le savez, le poulet de Bresse est quand même un des symboles de notre gastronomie française. Allez, passons tout de suite à la recette. Vous allez noter bien sûr les, les ingrédients et je vous souhaite un bon régal. Les ingrédients donc pour 2-3 personnes, hein, ça dépend de votre appétit, regardez ces cuisses de poulet de Bresse, elles sont absolument magnifiques, tout en chair, la viande est paraît-il délicieux, et ce poulet eh bien, nous provient d'un élevage euh, qu'on salue bien, il s'agit de Régis et Dominique euh, Carel qui sont producteurs de volailles de Bresse, ils sont à Saint-Julien-sur-Veil, dans l'Ain. Alors si vous n'avez pas de poulet de Bresse, deux belles cuisses de poulet fermier font l'affaire. On va faire la recette de manière traditionnelle à la crème. Alors il vous faudra 20 cl de crème fleurette, le jus d'un citron, un petit peu de persil haché, ça ce sera pour la fin de la recette. Il nous faut un oignon, trois belles gousses d'ail, une feuille de laurier, une belle branche de thym. Bien sûr on va mettre quelques petits champignons. Enfin, notez qu'il nous faudra une cuillère à café de farine, évidemment pour l'assaisonnement, l'habituel poivre du moulin et la fleur de sel. Démarrons la recette si vous le voulez bien. Alors, j'ai d'abord coupé, vous le voyez, les cuisses du poulet en deux. Ça nous fera un bon morceau par personne ou deux, suivant si vous êtes bon mangeur ou pas. Alors, on va commencer également à saisir le haut de cuisse du poulet en le mettant dans une sauteuse bien chaude côté peau alors dans cette sauteuse une bonne cuillère à soupe de graisse de canard une bonne noix de beurre ou de l'huile d'olive ça c'est vous qui choisissez alors on va faire revenir et bien dorer nos morceaux de poulet en y ajoutant tout de suite une bonne pincée de fleur de sel alors cette histoire de 3-4 minutes de chaque côté de manière à ce que notre poulet soit bien coloré, bien doré Quelques minutes après, vous le voyez, nos morceaux ont pris vraiment une, une très très belle couleur, ils sont bien dorés, et il faut vous dire que ça sent vraiment très très bon, on sent là vraiment la qualité du poulet. Alors, on va baisser un petit peu le feu, et on va ajouter les trois gousses d'ail, que j'ai laissé avec la peau, on appelle ça l'ail en chemise, et je les ai juste fendus un tout petit peu. On va mettre également l'oignon, que j'ai coupé en 8, et puis par la même occasion, on va mettre la feuille de laurier et le thym. On va remuer tout ça quelques petits instants. Voilà. Alors évidemment, la graisse de canard apporte un goût bien particulier. Je vous rappelle que le poulet bresse a une chair qui est vraiment délicieuse. Elle est très très ferme. C'est une volaille évidemment qui était élevée à l'ancienne, j'allais le dire. Donc il n'y a pas plein d'eau qui se dégage de la casserole. On va ajouter tout de suite les champignons. On va quand même remettre un tout petit peu de fleur de sel. Et on poivra tout à l'heure. On, poivra, on, on poivrera pardon, tout à l'heure au dernier moment. Alors là, donc c'est important. On va couvrir la sauteuse. Et puis on va laisser cuire notre poulet à feu moyen, il va rôtir tout doucement dans cette sauteuse pendant environ 40 minutes. On surveille, on retourne les morceaux de temps en temps bien sûr. Une bonne vingtaine de minutes après, on va jeter un petit coup d'œil dans la sauteuse, ça fristouille tout doucement, mais écoutez, notre poulet de Bresse nage dans le bonheur. Alors, je viens tout juste d'ajouter le demi-verre d'eau, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Faites ça à peu près une bonne vingtaine de minutes ensuite. On va le laisser cuire jusqu'à temps qu'il soit à point. Quarante bonnes minutes ont passé et notre poulet est à point. Mmh. 
ça sent très très bon. Alors, sans perdre une minute, eh bien, nous allons débarrasser l'ensemble des ingrédients de la sauteuse dans notre plat de service, de manière à ce qu'il ne reste plus que le jus. À ce moment-là, va venir déglacer avec le jus de citron. Voilà, alors je recommande un petit peu quand même le feu de, de ma sauteuse. Nous allons y mettre également la crème, notre bonne crème. Voilà, alors c'est pas un plat très léger hein, pour celles et ceux qui sont au régime. Je vous le confirme, mais diable que c'est bon. On va laisser remonter un tout petit peu en température et puis on va mettre notre cuillère de farine qui va venir lier un petit peu cette sauce sans oublier, mais c'est à ce moment-là qu'on donne vraiment un bon tour de poivre du moulin. Voilà, on pourra toujours rectifier l'assaisonnement comme euh, d'habitude je vous le propose dans son assiette. Alors vous le constatez, la sauce commence à s'épaissir, elle n'a très très bien notre cuillère. On va ajouter aussitôt le persil ciselé dans la sauce, ça va donner un très 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 bon goût. On va laisser encore diminuer quelques petites euh, secondes, petites minutes si on veut. Le poulet est donc dressé dans le plat de service. Alors deux solutions, soit vous pouvez le servir comme ceci avec la sauce à part, ou alors vous venez napper généreusement de sauce à la crème citronnée ce délicieux poulet de Bresse. Alors vous l'avez constaté, c'est une recette qui est vraiment très facile à faire, il suffit d'avoir les bons ingrédients. Oui, alors attendez, la mère mitraille me tend. <rire> oui, merci. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Elle me tend une, une casserole, une cassolette de sauce, il en reste, avec du bon pain. Je vous assure que c'est absolument délicieux. Je la pose là pour éviter de faire des dégâts. Excusez-moi. On se retrouve très bientôt sur Gourmandise TV avec une nouvelle fois de très très belles recettes du terroir ou d'ailleurs.